ሰላም ጤና ይስጥልን የተከበራችሁ ተመልካቾቻችን ከቢን ሻንጎል ጎምዝ ክልል ቴሌቪዥን ለሰዓቱ ያዘጋጀናቸውን ክልላዊ ዜናዎችንና ሌሎች መስናዶችን ዘንቀርበናል አብራችሁን ሆኑ በቅድሚያም ክልላዊ ዜናዎች ይቀርባሉ ከዜናዎቹ ጋር ሐና መንገሻ ነኝ ወደ ቀዳሚው ዜና አልፋለሁ በቤን ሻንጉል ጉምዝ ክልል የኮሮና ቫይረስ ስርጭትን ለመከላከል ተጨማሪ ውሳኔ ማስተላለፉን የክልሉ ርዕሰ መስተዳድር አቶ አሻድሊ ሀሰን አስተዋቁ። ርዕሰ መስተዳድሩ የኮሮና ቫይረስ ስርጭትን ለመከላከል ከተቋቋሙ ኮሚቴ ሰብሳቢዎች ጋር መከራዋል። ፍርቅነሽ በየነ ዝርዝሩን እንደሚከተሉ ታቀርበዋለች። የክልሉ ርዕሰ መስተዳድር አቶ አሻድሊ ሀሰን በክልሉ የኮሮና ቫይረስ ስርጭትን ለመከላከል የሚያግዙ ተጨማሪ ውሳኔ ላይ መደረሱን አስተውሰው ከአሱሳ ወደ መተከል የሚደረግ የህزب ትራንስፖርት ለሁለት ሳምንታት እንዲቋረጥ መወሰኑንም ገልጸዋል። በአሱሳ ከተማና በሌሎች ወረዳዎች ህزب በብዛት በሚገበያይባቸው ገበያዎች አካላዊ ርቀትን በጠበቀ መልኩ ለሁለት ሳምንት ቅዳሜ ብቻ ይካሄዳል ያሉ ትረሰ መስተዳድሩ የባጃጅ ትራንስፖርት አገልግሎትም እስከ ምሽቱ ሁለት ሳምንት ብቻ እንዲሰጥ መወሰኑንም ገልጸዋል የሚመለከታቸው የየዘርፉ አካላትም ለተፈጻሚነቱ ጥብቅ ክትትል እንዲያድርጉ ነው ያሳሰቡት ራስ መስተዳድሩ በመተከል ዞን ያለውን የቫይረሱን ስርጭት ለመከላከልና ግንዛቤ የማስፋፋት ሥራን በማጠናከር መስራት እንዲቻልም ከዚህ ቀደም የታወጀው የጸጥታ የኮማንድ ፖስት እስከሚያዚያ 30 2012 ዓ.ም ተመረጥ ድረስ በዳንጉርና በማንድራ ወረዳዎች ተግባራው እንዲሆን መወሰኑንም ነው ራስ መስተዳድሩ ያስታወቀው የውይት መድረኩ ተሳታፊዎች በበኩላቸው በየዘርፉ የሚሰሩ ስራዎችን ለማከናውን ጥረት እያደረጉ ቢሆንም ከስደተኞች ከጎረቤት ሀገራት የሚመጡ ዜጎች ላይ የቁጥጥር ስራ ማጠናከርና በመናሃሪያው ውስጥ የሚታየው መጨናነቅ ለማስቀረትም በትኩረት ሊሰራ ይገባል ብለዋል ስኳር ዘይትና ሽንኩርትን የመሳሰሉ የፍጆታ ዕቃዎችን ከጎረቤት ሀገር ሱዳን በማስገባት ያለውን ያቀርቦትና ያፍላጎት ዓለም መጣጥን ችግር ለመቅረፍም በመንግስት በኩል አፋጣኝ የመፍቴ ሐሳብ እንዲሰጥ ግብረ ኃይሉ ጠይቋል እንደ ክልል የመከላከል ስራውን አጠናክሮ ከመስራት ጎን ለጎንም የቫይረሱ መመርመሪያና የሙቀት መለያ መሳሪያዎችን እንደ ክልል የመከላከል ስራውን አጠናክሮ ከመስራት ጎን ለጎንም የቫይረሱ መመርመሪያና የሙቀት መለያ መሳሪያዎች እንዲሁም ጤና ባለሙያዎች ራሳቸውን ጠብቀው ለህብረተሰቡ ተገቢውን አገልግሎት እንዲሰጡ አስፈላጊ ቁሳቁስ የሚሟላበት ሁኔታ እንዲመቻች ጠይቀዋል በክልሉ ባሉ የስደተኛ መጠለያ ጣቢያዎች ላይ የስደተኞች አስተዳደር ከባለ ሻካላት ጋር በመሆን ተገቢውን ክትትል ማድረግ እንዳለበት ያስገነዘቡ ትረሰ መስተዳድሩ አቶ አሻድሊ ከጎረቤት ሀገራት ቁጥጥር ከመደረግባቸው ኬላ ውጪ በመግባት ወደ ህብረተሰቡ የሚቀላቀሉ ዜጎችን ለመቆጣጠር የቀበሌ አመራሮችና የጸጥታ አካላት በትኩረት መስራት እንዳለባቸው ነው ያስገነዘቡት የመመርመሪያ መሳሪያና ለጤና ባለሙያዎች ለራስ መከላከያ እንዲሁም ለስራ አስፈላጊ የሆኑ ግብአቶች እንዲሟሉ በክልሉ ጤና ጥበቃ ቢሮ በኩል የኢፌድሪ ጤና ሚኒስተር እንዲጠየቅ የገለጹት ራስ መስተዳድሩ አቶ አሻድሊ የፍጆታ ዕቃ ከሱዳን ለመግዛት የታሰበውን ቅስቀሳም በንግድ ትራንስፖርትና ኢንዱስትሪ ቢሮ በኩል የተጀመሩ ጥረቶች እንዲጠናከሩ አቅጣጫ አስቀምጠዋል ሲል የዘገበው ባልደረባችን አቡበክር አሰናው የቤን ሻንጉል ጉምዝ ክልል መንግስት የኮሮና ቫይረስ ስርጭት ለመከላከል በሚል አንድ ሺህ ታራሚዎችን በይቅር ተለቋል ሙልቀን ባልቻ ዝርዝሩን አዘጋጅቷል በክልሉ ጠቅላይ አቃቢ ህግ ዋና ጠቅላይ አቃቢ ህግ አቶ ሰይድ ባበክር ለሚዲያ ካላት በሰጡት ጋዜጣ የመግለጫ እንዳሉት ባሁን ሰዓት ዓለምን እያነጋገረ ያለውን የኮሮና ቫይረስ ስርጭት ለመቆጣጠር በአግራ አቀፍ ደረጃ የተለያዩ የመፍቴር ምርጫዎች እየተወሰዱ መሆኑን አውስተዋል ከመፍቴር ምጃዎች አንዱ በማርሚያ ቤት የሚገኙ ቀላል ፍርደኞችንና በተለያየ ደረጃ ለቫይረሱ ስርጭት ይበልጥ ተጋላጭ የሆኑ ታራሚዎችን በይቅርታ እንዲፈቱ ማመቻቸት እንደሆነ ገልጸው የክልሉ መንግስትም በክልሉ ከሚገኙ በሶስቱም ዞን ማርሚያ ቤቶች አንድ ሺህ ያህል ታራሚዎችን በይቅርታ እንዲፈቱ መወሰኑን ተናግረዋል በይቅርታው ተጠቃሚ የተደረጉ ታራሚዎች 3 አመትና ከዚያ በታች ቀላል ስርዓት ፍርደኞች ያመክሮ ጊዜያቸው አንድ አመትና ከዛ በታች የቀራቸው የሚያጠቡና ነፍሰ ጡር የሆኑ ሴቶች እንዲሁም በድሜና በከባድ መምክንያት ለቫይረስ ይበልጥ ተጋላጭ ሊሆኑ የሚችሉ የብረሰብ ክፍሎች መሆናቸው ዋና ጠቅላይ አቃቢ ህጉ በመግለጫቸው አመላክተዋል በመስፈርቱ መሰረት በይቅርታ እንዲፈቱ ከተወሰኑ አንድ ሺህ ያል ታራሚዎች መካከል 
ሐምስት ያህሉ ሴቶች ሲሆኑ ከመካከላቸውም ስድስቱ ህፃናት ያዙ መሆናቸውን አቶ ሰይድ አስረድተዋል የቫይረሱን ስርጭት ለመከላከል በሚል ይበልጥ ተጋላጭና ቀላል ፍርድኛ የሆኑትን በእቅርታ ከመልቀቅ ባሻገር ሌሎች በማርመ ቤቱ ያሉ ዜጎች ተገቢውን ጥንቃቄ እንዲያደርጉ መንግስት አስፈላጊውን የንጽህና መጠበቂያና መሰላ አገልግሎቶች እንዲሟሉም ይሰራል ብለዋል የቫይረሱን ስርጭት ለመቆጣጠርና ለታራሚዎች ደህንነት ሲባል ታራሚዎች ከውጭ ካሉ ሰዎች ጋር እንዳይገናኙ መደረጉንና በማርመያ ቤቶችም ቀደም ሲል ከ50 እስከ 60 ታራሚዎች ያስተናግዱ የነበሩ ማረፊያ ክፍሎች ከ20 እስከ 30 ታራሚ እንዲያስተናግዱ መደረጉንም ተናግረዋል የኮሮና ቫይረስ ወረርሽኝን ለመከላከል በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን ቋሚ ሲኖዶስ በተሰጠው ውሳኒ የመሰረት የቤተክርስቲያኑ አገልግሎት በውስና አገልግሎቶች እንደሚሰጥ የአሱሳ ሀገረ ስብከት አስተዋቀም ሀገረ ስብከቱ ከቤተክርስቲያኑ አገልግሎቶች ጋር የቋሚ ሲኖዶስን ውሳኔ ለማስፈጸም መክሯል ደስታበ በተጨማሪ ያላት የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን ቋሚ ሲኖዶስ ስራተ ቅዳሴን ጨምሮ መንፈሳዊ አገልግሎት በተወሰኑ አገልግሎቶች እንዲሰጥና ሌሎች አገልግሎቶችና መመናን በቤታቸው እንዲቆዩ መወሰኑ ይታወቃል ቤተክርስቲያኗ መመኖቿን ካስከፊ ቫይረስ ለመታደግ ቀደም ብላ ስሰራ ብትቆይም በአንዳንድ ካህናትና መመናን ሃይማኖት ሊሽር ነው በሚል የተሳሳ ተሳቤ ክፍተቶች እንደነበሩ ያገረ ስብከት ስራ አስከያጅ መላከ ጻይ ቆሞ ሳባ ዘካሪያ ጸጋው ተናግረዋል እናም በሃገረ ስብከቱ የቋሚ ሲኖዶስ ውሳኔ እንዲጸና በተቋቋመው ግብረ ኃይል ጥብቅ ትትል ይደረጋል ያሉት ስራ አስከያጁ ውሳኔውን ጥሰው የሚገኙ የቤተክርስቲያኗ አካል አይደሉም ብለዋል መመናን በቤታቸው ሆነ ፈጠሪያቸውን በጾም በጸሎት እንዲማጸኑ በመንግስ በኩል የሚተላለፉ መልክቶችን ተግባራዊ በማድረግ ከቫይረሱ እንዲጠበቁም አባታዊ ጥሪያቸውን አቀርበዋል የሃገረ ስብከቱ ጻፊ ሊቀል ሳናተ እና አባበበ በበኩላቸው ቤተክርስቲያኗ መመኖቿን ካስከፊ የኮሮና ቫይረስ መጠበቅ አልቻለ ቸልለውና አደጋ ላይ ይወድቃል ብለዋል መመኖችና አባቶችም ቋሚ ሲኖደሱ የቤተክርስቲያኑ ቀኖና መሰረት አድርገው ወሰነው ንሳኔ ተፈጻሚ በማድረግ ከትውልድ ተወቃሽነት ለመዳን ሁሉም የበኩሉን ሐላፊነት ሊወጣ እንደሚገባ አሳስበዋል ሲል ሪፖርተራችን ሲሙን ቢያለዘግባል በአሱሳ ከተማ የሚገኙ የተለያዩ ባለሀብቶች የክልሉ መንግስት የኮሮና ቫይረስን ለመከላከል እያደረገ ላለው ዘመቻ የሚውል የተለያዩ ድጋፎችን አበረከቱ ሲሙን ቢያለ የባምቡ ፓራዳይስ ሆቴል ባልቤት አቶ አሰፋ ካሳውን ባለ አምስት ወለል ሆቴላቸው ለለይቱ ማቆያነት እንዲውል ለክልሉ መንግስት አስረክበዋል አሁን ካለው የከፋ ችግር ቢያጋጥም ሙሉ ሆቴላቸውንና መኪኖቻቸውን ጭምር ለአገልግሎት እንዲውሉ ይደረጋል ብለዋል የእርቂያ ክሊኒክ የሁለት ፋርማሲዎችና ኤኤምኬ መኪና ኪራይ ድርጅት ባልቤት አቶ መሐመድ ከደር በፋርማሲዎቻቸው በኩል ለህብረተሰቡ በጠመጣጣኝ ዋጋ የነጽና መጥባበቂያ ቁሳቁሶችን ያቀረቡ መሆኑንና 200 ሊትር አልኮል ለክልሉ ጤና ጥበቃ ቢሮ ማስረከባቸውን መገልጸዋል። ከዚህም ባለፈ ለለይቱ ማቆያነት የሚውል ባለ 15 ክፍል ህንፃና 3 መኪኖችን ችግሩ እስኪ ያለፍ ለክልሉ መንግስት ማስረከባቸውን የገለጹት አቶ ከደር የድርጅቶቻቸው ሰራተኞችም ከወረርሽኙ ጋር ተያይዞ በሙሉ ፈቃደኝነት ሰዎችን ለመርዳት መዘጋጀታቸውን ተናግረዋል። የባምቡ አግሮ ፎረስተሪ ሐላፊነቱ የተወሰነ የግል ማህበር ስራ አስኪያጅ አቶ ሚካኤል ገብሩ መኖሪያ ቤታቸውን ለቢሮ አገልግሎት የሚውሉ የተለያዩ ህንፃዎቻቸውንና ከ2000 እስከ 3000 ሰዎችን ማስተናገድ የሚችለውን የፋብሪካቸውን ግማሽ ክፍል ለለይቱ ማቆያነት እንዲውል ለክልሉ መንግስት አስረክበዋል። በተጨማሪም አንድ ሲኖትራክ መኪናቸው ለከተማው ማህበረሰብ ውሃ እንዲያዳርስ እየሰሩ መሆናቸውንም ገልጿል። የብሌንዳና ሆቴል ባልቤት አቶ ገብረስላሴ ብርሄ የቫይረስ ስርጭት በክልሉ የከፋ ጫና የሚያስከትል ከሆነ ሙሉ ሆቴላቸው ለማስረከብ ዝግጁ መሆናቸውን ገልጸው ለጊዜው ግን የትራንስፖርት ችግርን ለመቅረፍ አንድ ዶልፊን መኪናቸውን አስረክበዋል። ህብረተሰቡም የቫይረሱን ስርጭት ለመግታት በመንግስት በኩል የሚተላለፉ መልእክቶችን በአግባቡ እንዲተገብር ያሳስቡት ባለሀብቶቹ ወቅቱ መላው ኢትዮጵያውያን መረዳዳትን በተግባር ማሳየት የሚተበቀባቸው መሆኑንም ተቀመዋል። ባለሀብቶቹ ያስረከቡትን አስተዋጽኦ ያመሰግኑት የክልሉ ርዕሰ መስተዳዳቱ አሻዲ ሀሰን ሌሎች በክልሉ የሚገኙ ባለሀብቶችም የበኩላቸው ድጋፍ እንዲያበረክቱም ጥሪያቸውን አቀርበዋል። የኮሮና ቫይረስ ስርጭት ለመቀነስ የሚደረገውን ሀገራዊ ጥረት ለማሳካት በክልሉ በየደረጃው ያሉ ፍርድ ቤቶች በከፊል ለ14 የሥራ ቀናት አገልግሎት እንደማይሰጡ የክልሉ ጠቅላይ ፍርድ ቤት አስተዋቀም የክልሉ ጠቅላይ ፍርድ ቤት ፕሬዝዳንት አቶ አብዲስ ሰዋሴ ለክልሉ ብዙሃን መገናኛ ድርጅት በሰጡት መግለጫ እንዳሉት በክልሉ ከጠቅላይ ፍርድ ቤት እስከ ተዋረድ ባሉ ፍርድ ቤቶች ከመጋቢት 25 2012 ዓ.ም ተምረት እስከ ሚያዚ 12 2012 ዓ.ም ተምረት ድረስ 
አዲስ የወንጀልና የፍትሃ ቤር መዝገቦች እንደማይቀበሉ መወሰኑ ነው የገለጹት ፍርድ ቤቶቹ በከፊል እንዲዘጉ ቢወሰንም በእነዚህ ቀናቶች ውስጥ ለውሳን የቀጠሩ የታያዘላቸውን መዝገቦች እያዩ እንደሚቆዩ የተናገሩት ፕሬዝዳንቱ በሚተላለፉ ውሳኔዎች ላይም የዜጎችን የሕግባኝ መብቶች ለማስጠበቅ ይሰራልም ብለዋል በክልል ፍርድ ቤቶች የሚካሄዱ ተዛዋዋሪ ችሎቶች የቫይረሱን ስርጭት እንዳይስፋፋ በሚል ለጊዜው አይታዩም ያሉት አቶ አብዲሳ ለሀገር ሰላምና ደህንነት ስጋት የሆኑ አዳዲስ ኬዞች ሲገጥሙ ግን በተረኛ ዳኞች መዝገቦች ይታያሉ ብለዋል አዳዲስ የወንጀልና የፍትሃ ቤር ክስመ መስረት የሚፈልጉ ዜጎች በየደረጃው ባሉ ሁሉም ፍርድ ቤቶች ለ14 ቀናት በከፊል አገልግሎት ስለማይሰጡ በሌላው ሳኔ እስኪገለጽ ድረስ በትግስት እንዲጣባበቁ ጠይቀዋል ሲል ባልደረባችን አብቦክር ሐሰን ዘግቧል ክብራን ተመልካቾቻችን ለሰዓቱ የነበሩን ክልላዊ ዜናዎች እነኚህ ነበሩ ስለተከታተላችሁን እናመሰግናለን በድጋሚ ከቀሪ መስናዶቻችን ጋር አብራችሁን ሆኑ